வணக்கம் குட் மார்னிங் இன் திஸ் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ரீனல் ஸ்ப்ளே இன் குளுக்கோஸ் த குளுக்கோஸ் டைட்ரேஷன் கேரோ எக்ஸாக்சிஸ் டெபிக் த பிளாஸ்மா குளுக்கோஸ் லெவல் இன் மெலிகிராம் பர் டெசிலிட்டர் ஆர் மெலிகிராம் பர் கண்ட்ரட் எம்எல் ஸோ நார்மல் பிளாஸ்மா குளுக்கோஸ் இஸ் 100 ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி மில்லிகிராம் பர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் திஸ் இஸ் த ஒய் ஆக்சிஸ் டெபிக் த குளுக்கோஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் த்ரூ த டியூப்யூல்ஸ் மில்லிகிராம் பர் மினிட் திஸ் லைன் இஸ் ஃபில்ட்ரேஷன் லோட் திஸ் லைன் இஸ் த ஃபில்ட்ரேஷன் லோட் ஃபில்ட்ரேஷன் லோட் இஸ் கால்குலேட்டட் பை plasma glucose multiplied by the gfr the normal glucose is 100 mg per 100 100 ml or deciliter normal gfr is 120 ml per minute filter load is 125 mg per minute okay for the 100 ml filtration load is 125 mg per minute so glucose does not appear in the urine the plasma glucose is 200 mg per 100 ml or 200 mg per deciliter the filter load is 250 mg per minute 250 mg per minute this is the renal threshold point of point for glucose the renal threshold point for glucose which level the glucose is appear in the urine up the glucose is appear in the urine ideally the glucose should appear more than 300 mg per deciliter but actually when the plasma glucose reaches the 200 mg it will appear in the urine excretion the reabsorption also it will deviation from the actual actual is 375 mg per minute but it is deviate from the 375 mg before it self it uh, deviated for the reabsorption so this is a renal splay the renal splay curve x axis depict the plasma glucose y axis depict the glucose reabsorption so renal threshold the, the plasma glucose level at which glucose is filtered through urine is the renal threshold in the arterial blood it is around 200 mg per deciliter in the venous blood 180 mg per deciliter the transport maximum is the 350 375 mg per minute but it, the deviation will occur deviation when it reaches the 250 mg per minute the reabsorption means curve is deviated deviated like that uh, in the renal threshold maximum is uh, ideal is 300 mg per deciliter but uh, around 180 to 200 mg per deciliter disappear in the urine the renal splay is mainly due to the heterogeneity of the glomerular size tubular length number of the carrier proteins of the glucose and uh, variability of the transport maximum of the glucose in the different tubules in the nephra thank you for watching this video if you like this video share your friends those who are not subscribe this channel please subscribe thank you once again